Pia Bwana Yesu asifiwe na shukuru Mungu kwa ajili ya muda huu ambao Mungu wetu ametuwezesha tukutane mara nyingine tena. It has been long uh, before tupatane. Na shukuru Mungu kwa sababu ametupendelea na ametupea kibali mpendwa niongee na we mara nyingine. Na amia to teach you about your value ujielewe ni wewe ni mtu aina gani una kazi gani katika ufumo wa Mungu na napiga kwamba tutakapokuatana hivi tutaelewa pale mwisho Majina yangu naitwa Stephen Kinyanga Moriongi na mshukuru bwana na ubiri na kanisa la Jesus Unity hapa Kisii Naomba ni tukalisome neno la Mungu katika kitabu cha uh, 1 Peter 2 and verse 4 your value your value The Bible says that come unto the Lord the living stone rejected by people as worthless come to Christ the living stone rejected by people as worthless twendeni kwa Kristo ambaye alikajiwa ambalo lilikataliwa na wazi kana kwamba ni jiwa ambalo halina maana but the Bible says but chosen by God as a value lakini likachaguliwa na Mungu kama jiwa la thamani na msari wa tano vile nasema kwamba come as a living stone nyinyi nas nyinyi nanyi enendeni kama mawe yaliyo hai come as a living stone uh, and let yourselves be used in building the spiritual temple na tukubali maisha yetu yatumike katika ujenzi wa hekalu la Mungu now what about these uh, living stones nataka tuende naye katika kitabu cha first kings 6 and verse 7 uh, first kings 6 and verse 7 This is the Bible says that the stones which with which the temple was built has been prepared at the quarry so that there was no noise made by hammers axe or any other iron tool as the temple was being built. Nashukuru Mungu sasa kwa ajili ya hii neema ambayo Mungu wetu ametupea. Nimekuja nikakujulisha your value katika ufamu wa Mungu. You are not just there for the sake of being there. Uko pale kwa sababu wewe ni jiwe la dhamana. Na Biblia inasema ya kwamba njoni kama mawe yaliyo hai. Tumetoshwa na injili ya kwamba kama si wako. But kuna kitu leo ninataka ujielewe. If you are in the church the way you are out town there, kubali kubadilishwe. Kuna sababu ya kukuleta katika kitabu cha First Kings 6 and verse 7 ndio uelewe njiwe ambalo litakubaliwa katika kujengwa ni lazima likuwe prepared for this is what the bible says the stones which with which the temple was built had been prepared wewe umeletwa katika preparation bay kanisani ni mahali pa kukutonga utongwe uwekwe laini sijui kama umeiona njiwe kabla alijachongwa linakuaga na milima kona nyingi lakini wakati ambapo wewe kama Mkristo umeingia kanisani kuwa tayari kuachilia hiyo mizigo hiyo mambo mazito mazito ambayo umekaa nayo kule nje shinda kubwa na imefanya mpaka leo unaona makanisa churches za not operating ni kwa sababu chochote ambacho kiko kanisani kinafanana na kule nje kwa hivyo hakuna njiwa ambalo liko tayari kujenga katika ekalu la Kristo. Hakuna mtu ambaye yuko tayari kufuata maagizo ya Kristo. Kila mtu anaingia akiwa na sheria zake na lazima pasta wa hilo kanisa akubaliane nazo. Kila mtu anaingia akiwa na dress yake. Kila mtu anaingia akiwa na trouser yake na anataka pasta akubaliane na hiyo. Hatujakuja na ndio maana unasikia kanisani kuna makelele. Kuna watu wameingia kanisani kwa sababu wanataka uongozi. Kuna wengine wameingia kanisani kwa sababu anataka kufanyika iki na iki na iki hawako tayari kuwekwa mahali pale ambapo ufaume unasema uwekwe biblia inasema ya kwamba na ufaume unajengwa na mawe yaliyo hai na ufaume huu msingi wake ni Kristo tafadhali mtazamaji wangu popote pale ulipo na msikilizaji wangu akitisha ya kwamba umeingia katika ufaume wa Mungu ukiwa tayari kubadilishwa na kuwa kiumbe kingine na umeingia pale ukiwa jiwe la dhamana kuna kitu nataka uelewe ya kwamba kanisa linahitaji watu ambao wako tayari kufuatana na Kristo. Haijalishi vile ambavyo tuko wengi na unaona kana kwamba miandiko wingi huu Mungu anapendezwa sana. Nataka uangalie mahali ambapo dhahabu tolewa. Dhahabu tolewa katikati ya mawe mazito na magumu sana. Inatolewa katikati ya mchanga mwingi sana. Lakini ule mchanga hata kama ulikuwa umefunika dhahabu, hautawahi tukuliuka kusemekana huu mchanga ni wa dhamana ulifunika dhahabu. Huo mchanga utupwa. Na hata ule umebaki kwa dhahabu kidogo unapelekwa kutomwa. Nataka uelewe kitu kimoja mpendwa. Hata kama utazingirwa na watu ambao wameokoka na bado wokofu wako 
hauleti value katika ufao wa Mungu siku ya kujaribiwa lazima utatemwa nje kwa hivyo ni wakati wako saa hizi ukubali utongwe ukubali utengenezwe wachana na tabia zako za nje wachana na ukaaba wachana na umalaya wacha kuvunja nyumba za watu wacha wizi wacha uongo na ikifika hapo Mungu atakutumia kama chombo cha dhamana katika ufao wake sio wakati wako wa kujiangaisha kutaka kujua kesho yako itakuwa namna gani angalia ujenzi wa wote mahali pale ulipo uone ya kwamba lazima kuwe na kujengwa lazima kuwe na kushikana lazima kuwe na umoja ili Mungu naye akaweze kuachilia baraka mali ambapo pamekosa umoja Mungu aweze akaachilia baraka kanisa limekosa umoja kanisa limekosa umoja mali popote utakuta kanisa na lingine likiwa mbele kidogo kuna vita ziko katikati yale makanisa mawili na kwa hivyo umoja na baraka ambazo zinakuatana na umoja hazipo tena mtazamaji wangu popote pale ulipo usije ukawe subject ya vita vya makanisa usije ukawe subject ya vita ambavyo auelevi natokana na nini ninaomba Mungu akakusaidie tazamaji wangu ukajielewe wewe ni chombo cha dhamana wewe si kama yale mawe mengine wewe si kama ndugu yako wewe si kama danda yako nataka kamuangalie mtu wa Mungu anaitwa Daudi wakati alijielewa ya kwamba yeye ndiye ametua mafuta hata wakati ndugu zake walimuita mtu wa kirehere hata wakati ambapo walimuinukia yeye alielewa ya kwamba udhamana wangu ni tofauti na wandugu zangu na akatumia ule udhamana kulitukuza jina la Mwenyezi Mungu wewe pale ulipo katika hiyo familia yenu wewe mama mahali uko katika hiyo ndoa yako wewe mzee mahali uko katika hiyo ndoa yako jiulize wewe una udhamana gani na usimame na huo udhamana jenga ndoa yako isimame wewe jenga kampuni yako isimame wachana na mambo mengine ya kule nje wewe jenga hiyo biashara yako isimame na Mungu wa mani atakutetea na atakuinua barikiwa utakapolifuata neno la Mungu jielewe kutoka leo wewe ni jiwe la dhamana wewe ni chombo cha dhamana katika ujenzi wa ufalme wa Mungu na Mungu anatafuta watu kama hawa na ndio maana una kuta kwamba mahali dhahabu inachimbwa mawe yale ambao ni makubwa makubwa yanapasuliwa yanatupwa barabarani lakini dhahabu ikipatikana huo I, ile kuchimbo inasitishwa na watu wanapumzika kwa sababu wamepata kile cha dhamana wewe usiangalie ni watu wangapi wawajabarikiwa katika maisha yenu katika familia yenu katika ndoa ni wangapi wajasimamisha ndoa ninataka nikuletie ujumbe nikuambie ya kwamba Mungu anakupenda wewe Mungu anakupenda mtazamaji wangu wewe simama na wewe utakaye bandilisha wewe utakaye simamisha yale mambo yote mabaya yamekuwa kitendeka